ഈ പിന്നെ മുട്ട് പരിപാടി ഇപ്പുറം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളി കിടന്നു ഈ വെള്ളം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറക്കാനൊക്കത്തില്ല റോഡൊന്നും വഴിയൊന്നുമില്ല അത്രയും വെള്ളം കയറി കിടന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ് കൂടിയാണിത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കായൽ ഉൾവലിയുകയാണ് മലിനീകരണ പ്രശ്നവും കായലിനെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം പണ്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ വെള്ളമായിരുന്നു വെള്ളം ഇപ്പം ഇല്ല വെള്ളം ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ചേറ് വീണ് അടഞ്ഞിടക്കോ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറ്റി വരുന്നോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം അടഞ്ഞ് മണ്ണ് വീറി ഒഴുക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലം ആയി കാണും അതേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലും ആയിട്ടില്ല വെള്ളം പറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല അന്നൊരു പോച്ച പോലെ ഈ കരയ്ക്കില്ലായിരുന്നു കാലി ഞാൻ കിറങ്ങായിരുന്നു ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കരയ്ക്കൂടെ മീനെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നീ ചരലായിരുന്നു നല്ല ചരൽ കല്ല് ഇതിപ്പം മണ്ണായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കാലിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചുവ കുളിക്കൻ ചുവ തുണി കഴുകുമായിരുന്നു വെള്ളം കോരി ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം പിന്നെ ആ പൈപ്പൊക്കെ ആയത് ഇപ്പം ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ആരായാലും ഞങ്ങളെ കായല് വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാം മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി കിടക്കുക ഒന്നാമതായി നമ്മളുടെ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൃഷിയും മറ്റും കാരണം തടാകത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് തടാകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തടാക തീരത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കിയിരുന്നു ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതുവഴി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാതയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തടാകത്തിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധേല തടാകങ്ങളിൽ കണ്ടുവരാത്ത മുള്ളൻ പായലും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ പായലും വള്ളിപ്പായലുമൊക്കെ ഈ തടാകത്തെ ഇപ്പോൾ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് പല വേദികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തടാകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റുകളിൽ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകളിലും ശാസ്താംകോട്ട തടാക സംരക്ഷണത്തിനായി കോടികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ യാതൊരു പദ്ധതികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലും ഏകദേശം രണ്ടര കോടി രൂപയാണ് നമ്മളുടെ തടാക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷം കാലമായി യാതൊരുവിധ നടപടികളും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും സഹമന്ത്രിമാരും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ തടാകത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ശാസ്താംകോട്ട ശിഥേല തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് ഈ തടാകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി നിന്നിരുന്ന അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറ്റികളൊക്കെ നിന്ന് കിളിച്ചു വന്നതും അന്ന് തൈകളായിട്ട് നിന്ന മരങ്ങളൊന്നും ഒന്നും മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് എല്ലാം വളർന്ന് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അത് വലിയ മരങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ശാസ്താംകോട്ട കായലിനൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്താംകോട്ട കായലിലേക്ക് ഈ ഫിൽട്ടർ ഹൗസിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച അതിന് ശേഷമുള്ള മലിനജലം അതും അവർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ശാസ്താംകോട്ട കായലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് തോടുകളിൽ നിന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുകി കായലിലേക്ക് തന്നെ വരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കായലിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണും വന്ന് നിറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കായലിൻ്റെ 
പ്രദേശം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് ഒന്നാമത് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഈ തടാകത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ തടാകത്തിൽ ഉള്ള ജലം ഇപ്പോൾ തടാകത്തിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഓരോ ദിവസവും മൈനസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ തടാകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാല് കോടി ലിറ്റർ ജലമാണ് സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ശാസ്ത്രാട്ടക്കായലിന്റെ പുനരുജ്ജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിനെ നല്ലൊരു പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രാട്ടക്കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സമിതികൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമിതിയായിട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു കായലിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് Oh, oh, oh.